Giussi, benvenuta su Spettacolo News. Innanzitutto come stai e poi cosa ci puoi anticipare, anche se so insomma, abbastanza ben poco, di, del tuo personaggio di Manuela in questa settima stagione? Allora, ciao, sto bene, grazie, sono molto emozionata di questa nuova stagione che è una stagione completamente nuova. Uh, vi posso anticipare che ci sarà una nuova Manuela che vedremo essenzialmente già dal, da come si presenta, dal suo look. E, um, una Manuela che ha studiato, che si è preparata, che è stata a Belluno, adesso non è più un agente semplice di polizia ma è un ispettore di polizia. Ha imparato ad utilizzare la prossemica che secondo me è una cosa molto interessante che in realtà non conoscevo prima di interpretare questo personaggio e che la disciplina che permette di eh, studiare eh, tutto il non detto delle persone attraverso i, micro, i micromovimenti facciali piuttosto che i movimenti del corpo quindi eh, attraverso la prossemica lei riuscirà a tirare fuori eh, la, la verità diciamo. Si può dire che sei un po' la nuova protagonista di questa stagione hai sentito un po' la responsabilità insomma, di questo compito? Allora, quando mi parlano mi chiedono responsabilità, la verità no, perché per me la vera protagonista di questa stagione rimane sempre la montagna, rimangono sempre le Dolomiti, uh, uh, sono loro, uh, è la montagna la protagonista, il punto di vista di Manuela sicuramente è un punto di vista uh, bello, nuovo, importante, un punto di vista femminile che quest'anno racconta uh, molto di più rispetto a come è stato nelle scorse stagioni, questo sicuramente. Ecco, infatti ti volevo chiedere, siamo alla settima stagione, qual è secondo te il punto di forza della serie, proprio la location? Assolutamente sì, il punto di forza della serie sono le montagne, ma quest'anno credo che il punto di forza sia anche questo rapporto uh, particolare di due fratelli che, eh, che compiono le indagini. Abbiamo Vincenzo Nappi e Manuela Nappi, poliziotto buono e poliziotto cattivo, ognuno con il proprio modo di vedere il mondo e le cose. Eh, abbiamo una Manuela che è più empatica ehm, e quindi è divertente perché poi in fondo sono due fratelli che discutono, litigano, ma che poi tante volte no, si, che poi in fondo si amano e quindi prima o poi trovano sempre un punto uh, in comune e vanno d'accordo. Beh, questa è una bella novità comunque. Senti, sul set c'è anche Giulia Vecchio, no? Vi siete ritrovate dopo vari set, tra cui il Paradiso delle Signore. Com'è stato condividere insomma, anche questo lavoro? È stato bellissimo perché io stimo tantissimo intanto Giulia come, come attrice e penso che abbia un grandissimo talento ehm, e poi anche perché appunto è stato bello per, oltre ad essere anche una mia amica nella vita <ride> e una delle mie migliori amiche. E, la cosa bella di quest'anno è stato che eh, il rapporto appunto rispetto ad un paradiso delle signore è molto diverso eh, come viene raccontato, quindi è stato anche bello lavorare insieme su corde completamente nuove. Beh sì, siete anche cresciute insieme da questo punto di vista forse, no? E poi insomma Manuela è circondata dagli uomini possiamo dire, interagirà insomma con molti di loro tra cui anche tante new entry, ci puoi svelare qualcosa di questo rapporto con loro? Allora, di queste, ci sono diverse new entry, tanti ritorni eh, e anche eh, tante new entry. Eh, abbiamo Nathan che è quest'uomo degli orsi definito, eh, un uomo che ha vissuto per tanto tempo da solo nella natura e eh, sicuramente sarà interessante il loro rapporto perché eh, si aiuteranno a vicenda su delle cose. Poi abbiamo un uomo misterioso, un artista, uno scultore che è ehm, ehm, Gregorio, interpretato da Leonardo Pazzagli ehm, e diciamo che il segreto eh, che porta con sé Emanuela è legato molto a questo, a questo personaggio, a questo uomo vedovo eh, che ha un piccolo un bambino e quindi si incontreranno per capire insieme delle cose. E poi ci sarà eh, il personaggio di Paron che è un allevatore delle valli eh, della zona e mh, è interpretato da Giorgio Marchesi e diciamo è stato molto divertente perché tra noi non scorre buon sangue, quindi è stato, è stato divertente anche raccontare un, un tipo di rapporto diverso. Bene, ti ringrazio e in bocca al lupo. Grazie, grazie mille, ciao.